കേരളത്തെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളം രണ്ടായി പിളരുന്നു എങ്കിൽ അത് മതപരമായി കേരളം രണ്ടായി പിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ രീതിയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തയിടെ പുറത്തു വരുന്ന കണക്കുകൾ സർക്കാർ തല കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് റഹീം ഓമല്ലൂർ ഒരു ലിബറൽ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളറാണ് റഹീം ഓമല്ലൂർ റഹീം ഓമല്ലൂർ തത്തുമൈ ന്യൂസിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേരളം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും ഭാവിയിൽ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള സൂചനകളാണ് റഹീം ഓമല്ലൂറിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലബാറുമായി മേഖല മലബാർ മേഖലയിലെ ജില്ലകളിലുടനീളം ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു ഇസ്ലാമുകളിലെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഇസ്ലാം ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടുവരുന്നു എസ് ഡി പി ഐയെ പോലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ മത തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നതിലും മതപരിവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ചട്ടുകമാകുന്നു ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും എസ് ഡി പി ഐയും കടന്നുകയറിയിരിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എം സി പി ഐ പോലുള്ള ിൽ സി പി ഐയുമായി അനുഭാവപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റഹീം ഓമല്ലൂർ മതപരിവർത്തനത്തിന് കൂട്ടാളി ആയില്ല എങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സി പി ഐയുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ റഹീം ഓമല്ലൂറിന് വാണിംഗ് നൽകുന്ന അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു റഹീം ഓമല്ലൂറിന്റെ വാക്കുകൾ തത്തുമൈ ന്യൂസിൽ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്കുകൾ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസിലെ കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നേ അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ കണക്കുകൾ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകളാണ് ആ ജനസംഖ്യാ അനുവാദത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ പതിനെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ശതമാനം ക്രൈസ്തവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ കണക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാർ അൻപത്തിനാല് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഹൈന്ദവർ ഇതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജനനം കുട്ടികളുടെ ജനനം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ അവരുടെ കണക്കുകൾ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കുകൾ മാറി മറിയുന്നു കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ജനത അവരുടെ റേഷ്യോ ഇടിഞ്ഞു താഴുകയാണ് പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് രണ്ടാകുന്നു അവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പതിനെട്ട് ദശാംശം മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് രണ്ടായി ചുരുങ്ങുന്നു ഹൈന്ദവരുടെ കണക്കെടുക്കൂ ഈ ജനനം തോത് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സർക്കാർ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങുകയാണ് ഹൈന്ദവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ അൻപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു ഹൈന്ദവർ ഇതാണ് രണ്ട് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്ന മതവിഭാഗങ്ങളുടെ റേഷ്യോ ക്രൈസ്തവർ പതിനെട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആയിടത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് രണ്ടായി മാറുന്നു പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു ഹൈന്ദവരുടെ കണക്കെടുക്കൂ അൻപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ആയിരുന്നിടത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഏഴായി മാറുന്നു അപ്പോൾ അൻപത്തിനാലിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നു ഇനി മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കണക്കിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചിലെ കണക്കിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ശതമാനമാകുന്നു ഇതാണ് കണക്ക് ഈ സർക്കാർ കണക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് റഹീം ഓമല്ലൂർ തത്തുമൈ ന്യൂസിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മലബാറിന്റെ ജില്ലകൾ മലബാർ മേഖലയുടെ അവസ്ഥ അതിഭീകരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ റഹീം ഓമല്ലൂറിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിലേക്ക് മലബാർ മേഖലയിൽ ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല അത് പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുൻപേ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുന്ന അവസാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിലാളുകൾ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിബറലായുള്ള മുസ്ലിം വിവാഹങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിവാഹങ്ങൾക്ക് ഇടത് ചേരിയിൽ നിൽക്കുക എന്നത് അപ്രാപ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ മലബാറിലുണ്ട് തീവ്ര നിലപാടുകാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വിവാഹങ്ങൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ കേരളത്തിനകത്ത് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ പട്ടാമ്പി പോലുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ കണക്കുകൾ ഇത്തരത്തിലാണ് എങ്കിൽ കേരളം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമോ അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ട സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലമാണോ കേരളം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടാണ് മത മൗലിക ശക്തികളോടാണ് കേരളം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ടാണ് പ്രളയമുണ്ടാകുന്നു ഡാമുകൾ പൊട്ടുന്നു ഡാമുകൾ പൊട്ടിയാൽ കേരളം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥയല്ലാതെ ഫണ്ടമെന്റലിസം മതമൗലികവാദികളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ആ മതമൗലികവാദ ശക്തികൾക്ക് റഹീം ഒമല്ലൂറിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ചേരി പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതപരമായി രണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കേരളം ആ കേരളം ഭയാനകമാകുന്ന സൂചനയാണ് റഹീം ഒമല്ലൂറിന്റെ വാക്കുകളിലും സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകളും പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭീകരതയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ